असलम तो यारो कैसे हो तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Vivo S1 Pro के बारे में अब ये स्मार्टफोन लॉन्च तो हो चुका है और मैं आप लोगों को इसके बताऊँगा प्राइस स्पेसिफिकेशन और मैं आप लोगों को अपने ओपिनियन दूंगा और इसका असली सच बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन कैसा है आप लोगों के लिए अगर आप लोग इसको बाय करो और यार क्या ये वाक्य में मार्केट में टिक पाया गया है नहीं और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा और क्या ये रेडमी नोट एट प्रो और रियल मी फाइव का भी रियल मी फाइव से भी हम इसको कंपेयर कर सकते भी हैं या नहीं मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा इस वीडियो में तो यार वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है Vivo S1 Pro में तो, तो वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना यार आप लोगों की आंखें में खोलने वाला तो यार मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करने वाला तो स्टार्ट करते हैं अब अगर हम लोग बात करें Vivo S1 Pro के बारे में तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से इसमें हमारे को एक ही वेरियंट देखने को मिला है एट जीबी रैम वन ट्वेंटी स्टोरेज जिसकी प्राइस हमारे को देखने को मिली है चवालीस हजार रुपए और ऑफलाइन मार्केट में ये आप लोगों को बयालीस हजार रुपए का देखने को मिल जाएगा इजीली और यार अभी तो एक ही वेरिएंट आया है और क्या पता थोड़े टाइम बाद हमारे को फोर जी बी वन ट्वेंटी वाला भी वेरिएंट देखने को मिला है और अब आ जाते हैं यार स्पेसिफिकेशन पे और फिर पता चलाते हैं कि ये स्मार्टफोन कैसा है तो अगर हम लोग उसको डिजाइन साइड से देखें ना तो डिजाइन वाइज तो ये काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन हमारे को बैग में प्लास्टिक बैग देखने को मिली है और अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो यार हमारे को रेडमी नोट एट प्रो उसमें हमारे को ग्लास बैग देखने को मिलती है लेकिन इसमें हमारे को प्लास्टिक बैग देखने को मिली है लेकिन ग्लासी फिनिश जो होती है ना वो आप लोगों को देखने को मिली है और दो कलर्स देखने को मिलते हैं एक हमारे को नाइट ब्लैक कलर देखने को मिलता है और एक हमारे को फैंसी स्काई कलर देखने को मिलता है और यार आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया और ये स्मार्टफोन का डिजाइन कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बताए और अगर हम लोग इसको डिस्प्ले साइड से देखें ना तो डिस्प्ले वाइज भी ये काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है इसमें हमारे को सिक्स पॉइंट इंच की डिस्प्ले देखने को मिल रही है सुपर एमोलेट डिस्प्ले हमारे को देखने को मिलती है और फुल एच प्लस डिस्प्ले है और अगर हम लोग देखना तो यार इसमें हमारे को डॉट नोश देखने को मिली है और डिस्प्ले साइड से देखा जाए तो सुपर एमोलेट के आगे सारे सवाल जो होते हैं ना वो मतलब बंद हो जाते हैं सुपर एमोलेट के आगे भाई हम कुछ बोल ही नहीं सकते सुपर एमोलेट सुपर एमोलेट तो यार डिस्प्ले साइड से भी यह स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है तो यार अब आ जाते हैं इसकी चिपसेट की तरफ तो इसमें हमारे स्नैपड्रैगन का सिक्स चिपसेट देखने को मिल रहा है अब ये जो चिपसेट है ये इलेवन एनोमीटर पर बेस्ड है और ओक्टा कोड हमारे चिपसेट देखने को मिला है और इसमें हमारे को एट रैम वन 28 स्टोरेज देखने को मिल रही है अब चवालीस हजार रुपये की प्राइस टेक में मैं आपको बताऊं ना तो यार हमारे को मीडिया टेक हिलियो जी नाइनटी टी चिपसेट देखने को मिल रहा है सैम रैन का 712 ट्वेल्व रियल मी फाइव में देखने को मिल रहा है तो अब ये जो चिपसेट है ये रियल मी फाइव मार्क को प्रोवाइड कर रहा है रेडमी नोट एट हमारे को प्रोवाइड कर रहा है जो कि थर्टी के मतलब प्राइस में आते हैं तो यार ये वीवो ने ये ऐसी चिपसेट क्यों प्रोवाइड की है अब अगर इसकी प्राइस यार छत्तीस हज़ार रुपये होती तो फिर भी बात थी लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए ना तो चिपसेट साइड से ये वीक हमारे को देखने को मिल रहा है और अगर हम लोग यार रेडमी नोट एट से भी कंपेयर करें ना तो यार रेडमी नोट एट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम लोग कंपेयर करें क्योंकि उसमें हमारे को ग्लास देखने को मिल रही है डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल रही है जो कि इसमें हमारे को नहीं देखने को मिलती अब यार इसमें हमारे को सिर्फ ये एक डिज़ाइन वाइज जो है ना इसमें हमारे को क्वाड कैमराज जो है वो कई लोगों को पसंद आ रहे हैं कई लोगों को पसंद नहीं आ रहे तो मैं तो सही बताऊँ तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद अब यार चिपसेट साइड से यार ये आप लोगों की पता होगा ये वीक स्मार्टफोन है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर भी जानते होंगे तो यार अब आ जाते हैं इसके कैमराज पर तो बैक में हमारे को इसमें क्वाड कैमराज देखने को मिल रहे हैं वैसे ये जो सीन है ना क्वाड कैमराज का तो अब ये सारी कंपनीज ने ले लिया है एक हमारे को फोर्टी एट का सेंसर देखने को मिलता है एक हमारे को एट मेगा का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता है टू मेगा का मेक्रो सेंसर देखने को मिलता है और एक टू मेगा का डेप सेंसर भी देखने को मिलता है और कैमराज के हिसाब से देखा जाए तो कैमराज के हिसाब से ये स्मार्टफोन सही है बट यार दूसरी कंपनीज भी हमारे को ऐसे ही कैमराज कम प्राइस में प्रोवाइड कर रही है बात सारी यही है कि यार मतलब ये जो मतलब इसी प्राइस में अगर हम लोग रेडमी नोट एट प्रो को देखें तो उसमें हमारे को सिक्सटी फोर मेगा का सेंसर देखने को मिल रहा है और वीवो हमारे को फोर्टी एट का सेंसर प्रोवाइड कर रहा है अब कंपेरिजन कहाँ से हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा और अगर हम लोग रियल मी फाइव से भी कंपेयर करें तो उसकी भी प्राइस हमारे को कम देखने को मिलती है अगर हम लोग इससे कंपेयर करें और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो यार फ्रंट कैमरा हमारे को थर्टी टू का देखने को मिला है जिसमें आप लोगों को डॉट नोच देखने को मिली है और वीवो एस में भी हमारे को थर्टी टू का सेंसर ही देखने को मिला था तो यार अब बात करते हैं यार इसकी बैटरी की तो इसमें हमारे को देखने को मिलती है पैंतालीस सौ एम की बैटरी और उसके साथ आप लोग उसमें टाइप सी जेक भी देखने को मिला है और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें 18 वोट की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिली है अब वैसे तो यार म
कर पाओगे कि ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा अब मुझे यार ये बात समझ में नहीं आती ओप्पो का भी यही सीन होता था पहले अब ओप्पो भी मतलब थोड़ा बहुत सुधरता जा रहा है उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो रियल मी शाओमी टेक्नो इन्फिनिक्स ये चार ऐसे ब्रांड है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए लेकिन अब मतलब इन्फिनिक्स और टेक्नो भी ये हरकत कर रहे हैं कि चिपसेट साइड हमारे को वी की देखने को मिल रही है इन दोनों की तरफ और वीवो भी अभी यार इसी लाइन में आ रहा है तो ये सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चिपसेट साइड से क्यों वीक मतलब स्मार्टफोन किया जाता है चिपसेट साइड से अगर वीक है तो उसकी प्राइस भी फिर कम रखी जाए अब अगर हम लोग देखें ना तो एट जी रैम की यार इतनी ज़रूरत नहीं थी अगर आप लोग फोर जी बी के साथ देते और अगर आप लोग थर्टी में भी देते तो मैं फिर भी मतलब कहता कि यार सही है लेकिन यार चवालीस हज़ार हमारे को इसकी प्राइस देखने को मिल रही है जो कि कहीं से भी ये स्मार्टफोन जस्टिफाई नहीं कर रहा और चिपसेट साइड से तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक मुझे देखने को मिल रहा है इस प्राइस टेग में और यार अब देखते हैं कि यार शायद वीवो इसकी प्राइस कम कर दे थोड़े टाइम बाद और आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरे जो ओपिनियन थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए और आप लोग भी अपने ओपिनियन देना यार नीचे कॉमेंट में जरूर तो यार मुझे लगता है यार आपको आज वीडियो पसंद आई पसंद आए तो लाइक मारो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कड़वे कड़वे सच कंपनीज़ के बारे में लेकर आता रहता हूँ और यार कल मैं सोच रहा हूँ टॉप फाइव बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताऊँ अंडर ट्वेंटी के या जितने भी स्मार्टफोन मुझे मिलेंगे ट्वेंटी के में मैं आप लोगों के लिए वो सामने लाऊंगा कि कौन से स्मार्टफोन आप लोगों को बाय करना चाहिए और भाई तुम्हारा भाई वापस आ गया है अब मतलब धूम मचाएंगे वापस से हम यूट्यूब पर और आप लोग भी ऐसे अपना ख्याल रखना यार फी अमान पाकिस्तान जिंदाबाद